ഹലോ ഞാൻ ആതിര എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ മേക്കണ്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അവിടെ എൻ്റെ തക്കാളിയൊക്കെ കണ്ടോ കായ്ച്ചതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം വിളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കുറേയൊക്കെ വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് ചെടിച്ചട്ടിയും മണ്ണും തൈകളും നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിളവെടുപ്പാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ച് തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു സന്തോഷം പങ്കുവെക്കൽ അപ്പോൾ ദേ തക്കാളി ഞാൻ പറിക്കുക വേണ്ട ആദ്യത്തെ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ തക്കാളി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ കൃഷി വീഡിയോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കേട്ടോ കൃഷിയുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് അപ്പോൾ കൃഷി വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ മ പച്ചമഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ ഒരിടത്ത് പോയപ്പോൾ ഒരു നാടൻ പച്ചക്കറി ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇഞ്ചി മേടിക്കാനാണ് കയറിയത് അപ്പോൾ അവിടെ നല്ല പച്ചമഞ്ഞൾ ഇരിക്കുന്നതാണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കിളുക്കുമോ എന്നറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് വിളവ് കിട്ടുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണം പോലെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിലൊക്കെ ആയ സമയത്തായിരുന്നു ഏപ്രിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിളവ് ഇന്ന് രാവിലെ വിളവെടുത്തു അപ്പോൾ വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർത്തില്ല അത് ഒരു വീഡിയോ ആക്കാമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ലായിരുന്നു വിളവെടുത്തു വിളവെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല ആ അതിൽ നിന്ന് അത്രത്തോളം പച്ചമഞ്ഞൾ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇനി അത് ഒരു പത്തിരുപത് ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് അത് കുറച്ച് വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യത്തിന് എല്ലാം നമുക്ക് പച്ചമഞ്ഞൾ കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കറിക്കായാലും നമുക്ക് കറിക്ക് പച്ചമഞ്ഞളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ല എന്തിനെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ പച്ചമഞ്ഞൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതാകുമ്പോൾ അതിന് ഗുണം ഏറെയാണ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഏറെ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നതിന് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതൊരു ഇരുപത് ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഒന്ന് നടാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വലിയ പരിചരണം ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പച്ചമഞ്ഞളിൻ്റെ കൃഷിക്ക് നൽകിയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ പച്ചമഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ജസ്റ്റ് ആ ടിപ്പും ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നട്ടാന്നും എൻ്റെ പച്ചമഞ്ഞൾ വിളവെടുത്ത പച്ചമഞ്ഞളും ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പച്ചമഞ്ഞളുടെ വിളവെടുത്ത മഞ്ഞൾ അപ്പം ഞാനത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ചെറിയൊരു പീസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കുഴിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ അത് വെറുതെ തറയിൽ വെക്കേണ്ട അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ മാസമായിരുന്നു ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് താമസമായിട്ട് കുറച്ചായതേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി ഇഞ്ചി കൃഷി ഇതിന് മുമ്പും ഗ്രോ ബാഗിൽ രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇഞ്ചിക്കറിയൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കള ഗ്രോ ബാഗിൽ നിന്ന് എടുക്കും അങ്ങനെ പക്ഷെ മഞ്ഞൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മൂടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ താഴെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മരങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല കട്ടിയുള്ള മണ്ണാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്തോ ചെറിയ കല്ലുള്ള ഒരു സൈസ് മണ്ണാണ് ചെങ്കല്ല് ചെങ്കല്ല് മണ്ണുള്ള ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് തറയിൽ അപ്പോൾ കുഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഈ മരങ്ങളുടെ വേരും അതും ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഇവർക്ക് വളരാനുള്ള വെള്ളവും വളമൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്താലും അതെല്ലാം മറ്റും അതൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ കറക്റ്റ് ഇത് വേരോട്ടം നടക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് തറയിൽ കുഴിച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ
അതുകൊണ്ട് ഇത്ര നല്ല വലിയ മഞ്ഞളുടെ പീസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ബുധനാഴ്ച നമ്മൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബുധനാഴ്ച വേണം ഇതുപോലുള്ള മണ്ണിനടിയിൽ വെക്കുന്ന ഈ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചീനി അതുപോലെ തന്നെ കാച്ചിൽ ചേമ്പ് ചേന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ബുധനാഴ്ച ദിവസം കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് കുറേ കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വിളവെടുത്തു അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ വീണ്ടും പത്തിരുപത് മൂട് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് തന്നെ വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരിട്ട് ഇത് നടുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതാണ് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിളവ് കൂടുതലാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ കുഴിച്ചത് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ മഞ്ഞളുടെ പീസ് നമ്മൾ എടുക്കാറില്ലേ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ കുഴിച്ചു വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ കുഴിച്ചു വെക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും കുഴിച്ചു വെച്ച് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ മുളപ്പ് വരുന്ന ഭാഗവും കുഴിച്ചു വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്രോ ബാഗാണ് ഇതിനകത്തെ ബാഗിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയും കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അതുപോലെ ഒരു ബാഗ് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ നിറച്ച് കല്ലുകളാണ് ഇതുപോലത്തെ മണ്ണാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ തറയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കല്ല് പോലെ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ടാ മെയിനായിട്ട് ബാഗ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഗ്രോ ബാഗ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് മണ്ണില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് മണ്ണില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും മാത്രമേ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന മണ്ണാണിത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഇതാണൊക്കെ ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് നിന്നപ്പം ഒരു പല സ്ഥലത്തു നിന്നും മുള പൊട്ടി വരാനുള്ള ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മുള പൊട്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ആഴത്തിലല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇത് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഒരുപാട് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് കുഴിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതങ്ങ് വെക്കുക ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴിച്ചു വെക്കുന്ന കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല മണ്ണ് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കുക ഇത് ചെറിയൊരു പീസ് മഞ്ഞളെടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുഴിച്ചു വെക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലോട്ട് പോകണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മുകളിലോട്ട് ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം മണ്ണിൻ്റെ രീതിയിൽ അടിയിൽ അടിയാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചെറുതായി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് നനച്ചു കൊടുക്കുക നനച്ചു കൊടുത്തതിന് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നനച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മുള പൊട്ടി വരും മുള പൊട്ടി വരുമ്പം കുറച്ച് കരിയില്ല നമ്മൾ അയ്യത്തൊക്കെ തൂത്ത് വരുന്ന കരിയില ഉണ്ടല്ലോ ആ കരിയില പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉണക്ക സമയമാണ് അപ്പം ഇതിന് പൊതുവെ നമ്മളിങ്ങനെ ചേമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കരിയില കൂട്ടാറുണ്ട് കൂട്ടിയിടാറുണ്ട് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങ് വളവായിക്കോളും പിന്നെ ഒരു തണുപ്പ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മണ്ണിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കരിയില കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചിടാറുണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കിളുത്ത് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചാണകപ്പൊടിയും മണ്ണും കൂടി കുറേശ്ശെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ കരിയിലയുടെ മുകളിൽ വീണ്ടും വിതറി കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കരിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയും ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് അത്രയും നിറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറേ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിളവ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് കൂടുതലായി കേട്ടോ ഇതുപോലെ കരിയിൽ അതും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളവ് കിട്ടുന്നത് ഒരുപാടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഈ കരി ഞാനിതിന് മുന്നേട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ നമ്മളിട്ട കരിയിലെല്ലാം അഴുകിയിട്ട് വളവായി മാറുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേയിലക്കൊന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും കൊണ്ടുവന്ന് എൻ്റെ
ഇത് ഞങ്ങും ഞങ്ങുന്ന പരുവാവും അപ്പോൾ ആ പരുവ് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് ദിവസം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ സമയമല്ലേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കുക ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മില്ലിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് മില്ലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിടിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂ കേട്ടോ നമ്മളെ മിക്സിയിലൊക്കെ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും ബ്ലേഡൊക്കെ ചീത്തയായി പോകും അപ്പം മില്ലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി നല്ലപോലെ പൊടിപ്പിച്ചെടുക്കാം നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞളാണ് നല്ല മണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു മണമാണെന്നറിയാമോ നല്ല അടിപൊളി മഞ്ഞളാണോ ഞാനത് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ കാച്ചാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദേഹത്ത് മേത്ത് പെരട്ടി കൊടുക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെയല്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രാത്രിയിൽ പാലിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു നുള്ള് നമുക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് വിരശല്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷം ഉള്ളിൽ പോകുന്നതിനും ഒക്കെ നല്ല ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ഇപ്പം മഞ്ഞൾ ഒരു ഗ്രോ ബാഗിൽ നട്ടതുപോലെ ഞാൻ അന്ന് മഞ്ഞളുടെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇഞ്ചി നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി വന്ന ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രോ ബാഗ് നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിളവെടുത്തില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ഞളായാലും നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്ന കറക്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് അറിയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇലകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇലകളെല്ലാം അങ്ങ് ഉണങ്ങി കൊഴി താന്ന് കിടക്കും അതാണ് കറക്റ്റ് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും അതങ്ങ് ഉണങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിതെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പച്ചപ്പായിട്ട് തന്നെ ഇലകൾ നിൽപ്പുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞ കളർ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നാളും കൂടി ഒന്ന് നിൽക്കട്ടെ ഈ മാസമൊക്കെ അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വിളവെടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതും വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് കുറേ കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ കൂടെ ഗ്രോ ബാഗിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വലിയ പരിചരണമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ ചുമ്മാ അതൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഞാൻ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡ